तो कैसे आप लोग लोग हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विथ एनसीएस आज के हमारे रोए चीतों में दे बहुत भी ज्ञानीय गैसी राजू ने लेक्चर नंबर फाइव बी ये आगे ये हमारे आरोप मोड चार्टे लेक्चर हुए गए थे हुए गए थे तो ज़्यादा देखो नहीं लिंक डिस्क्रिप्शन में दारू है देखे आशु तो आज के हमारे जिला जान वो आज के हमारे जान वो तो हमारे वास्तव गैस आदर्श गैस एक लोग समुद्र जान वो तार पड़े आदर्श गैस एक गोतियों तो तो शंपुर के जान वो गैस एक आरेख की विशेष धाम में जिले समुद्र समुद्र में हम लोग आगे थे कि पूरी चीतो किंतु शेटा एक टा विशेष नाम रोए चे शेटा उच्च व्यापन शे व्यापन समुद्र जान वो तार पड़े आरो बेश को एक टी उदाहरण सम तो इर आगे वीडियो ते अमरा आदोषो गैसेर एक टी शोमी कोण सम्बन्धे जिने ची शेटी होच्छे PV equals PV equals nRT PV equals nRT एक नंबर है आदोषो गैस शोमी कोण बा बॉयल चार्ल्स ओ एबो आदो शूत्रे समोन्नी तो रू तो विभिन्नो बास्तो भी परीक्षा कोडे देखा जाच्छे जे अमादेर बास्तो भे परिवेश ज्योतो धारणे गैस रोए चे छोकुल परिस्थिति ते ये PV equals nRT जे इक्वेशन डे रोए चे ये टी शोम शॉटिक भावे मेने चौले ना और था ये जे शोमी कौन हमारा बॉयलेस शूत्रों थे के पालाम चार्ल्सी शूत्रे मुंग एफोगोडे शूत्रो ये तीन टी शूत्रे शोमों ना एक रो एक शूत्रो बाची तो देखा जाता है हमारे प्रोक्ते जे हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बोन किचुटा होले वही PV equals nRT शोमी कौन टी मेने चले किंतु शॉकोले मेने चले ना शॉप पोरी स्थिति ते तो शेख ते देखा जाता है जे अमरा बास्तो क्षेत्रे जो तो गैस हुए चे शेख गुली तो वही PV equals nRT और तो चार सौ बॉयले शूत्रों के शॉटिक भावे मेने चोल चे ना ताहोले ये गैस गुली तो अपने एक टन नोटुल नाम दाहोल आदोर्शो गैस और था जे शॉपल गैस गुली चार्ल्स ओ बॉयले शूत्रों बा ए पीवी इक्वल्स एनआरटी शोमी कॉन्ट्रे मेने चोल चे तादेव बोला होच्छे आदोर्शो गैस ये बार बास्तु भी जे शॉपल गैस रोए चे तारों तो देखा है चे छोटी भावे ए पीवी इक्वल्स एनआरटी शोमी कॉन्ट्रे मेने चोल चे ना ए पीवी इक्वल्स एनआरटी ए शोमी कॉर्डन के मेने चले ना तो फिर इस हालात में बस अर्थात स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है किचु किचु गैस हल्का होलो ऐट के मेने चले किंतु उन्नानो गैस उन्नानो अवस्था तो मेने चले ना तो फिर है एक टक कंडीशन रहे चे जोखों ना मदरे ये पूरी वेश अवस्था तो शॉकोल वास्तव � उच्च उष्णता एवं निम्न चाप और था अमरा अमदर बास्तु बेचे खोल गैस बुली रहे चे शेगलोर जो दी अमरा उष्णता अनेक बारी है दी और था उच्च उष्णता जो दी रखी है एवं चापो जो दी निम्न कोरे दी चाप खूबी को मेरे ताहा बे एवं उष्णता के खूब बेशी रखता बे हाई रखता बे ताहोले देखा जाए जे शॉपल गैस पीवी इक्वल्स एनआरटी शोमी कर उनके हुबु हु भावे मेने चले ताकि आदर्श गैस वाला है एवं जे शॉपल गैस चार्ल्स ओ बॉयले शूत्रों बा पीवी इक्वल्स एनआरटी शोमी कर उनके मेने चले ना ताकि बास्तव गैस वाले किंतु बास्तव गैस कौन आदर्श गैस में तालुच आचरण करे हैं बास्तव ये आदोष गैस तो ताहले एक टाइम अंदर कॉल पुना मात्रों ही थकेगा लो ये आदोष गैस राशने बास्तो पुनो उस्तितो नहीं और तब बास्तो पे हमने ज्योतो गैस देखी शकोले ही बास्तो गैस आदोष गैस कर क्यों नहीं ताहले ये आदोष गैस जो कॉन्सेप्ट है इटा की कोनो काजे नहीं ना ना इटा हमारे ओने काजे लगे कारण ये आदोशो गैसेर कॉन्सेप्ट टेकी काजे लगी है जब हमने पीवी इक्वल्स एनआरटी शोमी करन पाची ये शोमी करने शायद जब हमारे बास्तु पे ओने उधारने विभिन्न समस्या हमारे समाधान करते वाली बास्तु गैसे के तरह शेटा किचुटा अशी जी मानता पाये हमरा जब हम चापेर मान बिर करते वाली गैसे आयतने मान बिर करते वाली विभिन्न मान बिर करते वाली शेटा हमरा एकदम एक्यूरेट ना पालो एक टा आपातो मान पाई जेरा मोटा मोटी ठीक है तो शेखत्रे ये आदोशो गैस कॉन्सेप्ट आकर के काजे लगी हमरा बास्तु गैस शेर शेखत्रो तार प्रयोग करते पानी ठीक आचे तो अष्टादश शताब्दी शेष दिखे ठीक आचे अष्टादश शताब्दी शेष दिखे बेश को आयोजन बिग्गनी मिले ये आदोशो गैस जे रोए चे ये जे आदोशो गैस शेर कॉन्सेप्ट रोए चे ये आदोशो गैस टा 
আণবিক স্তরে তার গঠন কিরকম সে আণবিক স্তরে কি ধরনের আচরণ দেখায় সেই সম্পর্কিত একটা তারা তত্ত্ব তৈরি করেন একটা তত্ত্ব তৈরি করেন সেই তত্ত্বের নাম দেওয়া হয় আদর্শ গ্যাসের গতীয় তত্ত্ব ঠিক আছে তো সেই আদর্শ গ্যাসের যে গতীয় তত্ত্ব তারা দেন তাতে বেশ কয়েকটি শিকার্য রয়েছে যে বল বলছেন যে তারা আদর্শ গ্যাস কি সে আদর্শ গ্যাস কিভাবে আচরণ করেন সেই সম্বন্ধে একটা তত্ত্ব দেন তো তার শিকার্যগুলি আমরা এক এক করে জেনে নিচ্ছি ঠিক আছে তোমরা খাতা কলম বের করে নাও এক এক করে লিখতে থাকো তো আদর্শ গ্যাসের গতীয় তত্ত্বের প্রথম শিকার যে বলছেন প্রথম শিকার যে বলছেন যে প্রতিটি গ্যাসই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত ঠিক আছে প্রতিটি গ্যাসই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত সেই কণাগুলিকে বলা হয় অনু এটা হচ্ছে প্রথম শিকার্য যে প্রতিটি গ্যাসই অসংখ্য প্রতিটি গ্যাসই এটা ধরো গ্যাস রয়েছে একটা প্রতিটি গ্যাসই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত সেই কণাগুলিকে বলা হয় অনু এবং প্রতিটি কণার আকার প্রতিটি কণার আকার একটি নির্দিষ্ট গ্যাসের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রতিটি কণার আকার ভর আয়তন একই হয় এবং তারা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় তাহলে পূর্ণ স্থিতিস্থাপক শব্দটির অর্থ কি যে আমরা আকার একই হয় ভর একই হয় এই সকল তো বুঝতে পারলাম প্রতিটি অনুরি একটি নির্দিষ্ট গ্যাসের ক্ষেত্রে কিন্তু পূর্ণ স্থিতিস্থাপক জিনিসটা কি তো সেটা আমরা একটু পরেই জানবো তাহলে প্রথম শিকার্য কি বলছে প্রথম শিকার্য বলছে যে প্রতিটি গ্যাসই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একই ভর একই আকারের কণা দ্বারা গঠিত কণাগুলি হল অনু এবার দুই নাম্বার শিকার্য বলছে যে এই যে গ্যাসীয় অনুগুলি রয়েছে এই গ্যাসীয় অনুগুলি বিন্দু ভর সদৃশ অর্থাৎ এই গ্যাস অনুগুলি খুবই ছোট আমরা যদি একটা বিন্দু অঙ্কন করি একটা ছোট্ট বিন্দু দিই সে বিন্দু খুবই ছোট হয় তো সে বিন্দু ভর সদৃশ দ্বিতীয় শিকার্য বলছে যে গ্যাসীয় কণার গ্যাসের যে অনুগুলি রয়েছে সেগুলি বিন্দু ভর সদৃশ এবং তাদের মোট আয়তন পাত্রের আয়তনের তুলনায় খুবই নগণ্য অর্থাৎ ব্যাপারটা কিরকম ধরো আমার কাছে এরকম একটা পাত্র রয়েছে তার মধ্যে গ্যাস রয়েছে গ্যাসের অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর নেয় বিন্দু ভর তুল্য অনেকগুলি অনু রয়েছে এবার বলছে যে এই অনুগুলির মোট আয়তন অর্থাৎ এই অনুগুলি কি আমরা যদি এক কোনায় যদি জড়ো করি অনেক সব অনুগুলিকে যদি একটা কোনায় জড়ো করি সেটা অল্প একটু জায়গার মধ্যে এটে যাবে অর্থাৎ বলছে যে গ্যাসীয় অনুগুলির মোট আয়তন পাত্রের আয়তনের তুলনায় খুবই নগণ্য মানে এতটাই নগণ্য যে সেটাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি অর্থাৎ বলছেন যে গ্যাসীয় অনুগুলি খুব বিন্দু ভর সদৃশ এবং তার আয়তন পাত্রের আয়তনে তাদের মোট আয়তন পাত্রের আয়তনের তুলনায় খুবই নগণ্য এটা গেল দুই নাম্বার শিকার্য এবার চলো আমরা এগুলি তিন নাম্বার শিকার্য তৃতীয়তে কি বলছেন তারা বলছেন এই তত্ত্বে যে এই যে গ্যাসীয় অনুগুলি রয়েছে এই গ্যাসীয় অনুগুলি মধ্যে আকর্ষণ বল নেই অর্থাৎ এই যে গ্যাসীয় অনুগুলি রয়েছে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বল শূন্য আর তাদের মধ্যে আকর্ষণ বল শূন্য হওয়ার জন্য তাদের গতিশক্তি খুবই তীব্র হয় এবং তারা ইচ্ছা মতো চারিদিকে ছুটো ছুটি করতে পারে তাহলে তিন নাম্বার শিকার্য আমরা কি জানলাম তিন নাম্বার শিকার্য আমরা জানলাম যে গ্যাসীয় অনুগুলির মধ্যে কোন রূপ আকর্ষণ বল থাকে না অর্থাৎ গ্যাসীয় অনুগুলির মধ্যে আকর্ষণ বল শূন্য গেল তার জন্য তারা কি একটা বিশৃঙ্খল গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তারা চারিদিকে ইচ্ছা মতো ছুটি ছুটি করতে পারে এটা গেল তিন তিন তিনটি শিকার্য চতুর্থ শিকার যে বলছে যে যেহেতু তাদের মধ্যে অনুগুলির মধ্যে আকর্ষণ বল নেই তারপরে তারা ইচ্ছা মতো চারিদিকে ছুটো ছুটি করতে পারে ঠিক আছে তার ফলে কি হয় তারা পাতে এক সময় নিজেদের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং ধাক্কা খাওয়ার পরে কোনো এক টাইম তারা পাত্রের দেয়ালে ধাক্কা খায় তো এই পাত্রের দেয়ালে যখন তারা ধাক্কা খায় সেই পাত্রের দেয়ালে ধাক্কা খায় যখন অর্থাৎ সে তারা পাত্রের দেয়ালের উপর একটু বল প্রয়োগ করে এবং সেই পাত্রের দেয়ালে বল প্রয়োগ করার জন্য এই পাত্রের দেয়ালে গ্যাসের একটি চাপের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ গ্যাসের চাপ সৃষ্টি হয় আর এই যে ধাক্কা খাচ্ছে এই ধাক্কা খাওয়ার সংখ্যা যত বাড়বে অর্থাৎ পাত্রের দেয়ালের সঙ্গে গ্যাসীয় অনুগুলির সংঘর্ষ যত বেশি হবে চাপ তত বেশি হবে কারণ দেখো যত বেশি সংখ্যা অনু ধাক্কা দেবে চাপ তত বেশি হবে কারণ চাপ সমান সমান আমরা জানি বল বা ক্ষেত্রফল এবার বল যদি বেশি হয়ে যায় একই ক্ষেত্রফলের ওপর তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো চাপ বেশি হবেই এটা চতুর্থ শিকার্য গেল তারপরে আরো একটি শিকার যে বলছে যে এই যে গ্যাসীয় অনুগুলি রয়েছে এই গ্যাসীয় অনুগুলি যখন তারা সরতার সরল রেখায় গতিমান থাকে একটি এবং গতিমান থাকা অবস্থায় তারা একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং পাত্রের দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং যখন তারা এই যে তারা পাত্রের দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খায় কিংবা নিজেদের মধ্যে যখন ধাক্কা খায় নিজেদের মধ্যে ধাক্কা খাওয়ার ফলে তাদের গতির অভিমুখ চেঞ্জ হয় অর্থাৎ একটি অনু এদিকে আসছিল একটা অনু এদিকে ধরো আসছে তাই এইভাবে ধাক্কা খেলো খেলে দুজন ধরো এদিকে চলে গেল তাহলে কি ব্যাপারটা হচ্ছে 
যে তারা ধাক্কা খাবে তাহলে তাদের গতির অভিমুখ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ অন্য দিকে তারা যাচ্ছে তাদের গতির অভিমুখ চেঞ্জ হচ্ছে এবং তাদের গতিও গতি সব গতিও কিছু পরিবর্তিত হয়ে যায় অর্থাৎ এ ধরো রয়েছে ভি গতিবেগ আর এ ধরো রয়েছে টু ভি গতিবেগ এবার ধাক্কা লাগার পরে এদের গতি সব গতির পরিমাণ চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ এর বেগ চেঞ্জ হয়ে যায় এর বেগ চেঞ্জ হয়ে যায় এবং গতির অভিমুখও চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু তাদের গতির অভিমুখ এবং গতির চেঞ্জ হলেও টোটাল সিস্টেমের অর্থাৎ এই গ্যাসের মোট গতি শক্তি কিন্তু সব সময় ধ্রুবক থাকে অর্থাৎ গ্যাসের মোট গতি শক্তি কনস্ট্যান্ট থাকে স্থির থাকে ব্যাপারটা কি বলছে ব্যাপারটা আরেকবার বোঝাই যে গ্যাসীয় যে অণুগুলি রয়েছে তারা নিজেদের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষ করে এবং তা এই সংঘর্ষের ফলে তাদের গতির অভিমুখ এবং বেগের মানের পরিবর্তন হলেও সমস্ত গ্যাসের মোট গতি শক্তির পরিমাণ সবসময় স্থির থাকে অর্থাৎ মোট গতি শক্তি সম সব প্রতিটি অণু যদি আমরা গতি শক্তিকে যোগ করি সেটা সবসময় একই থাকবে এবার তাদের ধাক্কা লাগার পরে একজনের গতি শক্তি কমছে আরেকজনের গতি শক্তি বাড়ছে সেটা আলাদা ব্যাপার সেটা হতে পারে এবং তাদের গতির অভিমুখ চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু মোট গতি শক্তি যেটা সেটা সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকছে আমার পাঁচটা জানলাম শিকার্য তারপরে আরো একটি শিকার্য রয়েছে সেখানে বলছেন তারা আদর্শ গ্যাসের যে অণুগুলি রয়েছে সেই অণুগুলির গতি শক্তি উষ্ণতার অর্থাৎ পরম উষ্ণতার সঙ্গে সমানুপাতিক অর্থাৎ উষ্ণতা যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে তাদের গতি শক্তি বাড়বে এবং উষ্ণতা যদি কমিয়ে দিই গতি শক্তি কমবে ঠিক আছে যেগুলো আমরা আগেই জেনে এসেছি তাহলে এরপরে ছয় নম্বরে কি বলছেন বলছে যে গ্যাসীয় অণুগুলির গতি শক্তি পরম উষ্ণতার সঙ্গে সমানুপাতিক গেল আরো একটি শিকার বলছেন যে এই আদর্শ গ্যাসের যে অণুগুলি রয়েছে এই অণুগুলির যে গতি শক্তি রয়েছে সেই গতি শক্তির মান কোনোভাবেই অভিকর্ষজ বলের ওপর নির্ভর করে না অর্থাৎ পৃথিবীর যে অভিকর্ষ বল রয়েছে সেই বলের ওপর এই অণুগুলির গতি শক্তি নির্ভর করে না এটি কেন সাতটি শিকার্য এরকম বেশ কয়েকটি শিকার্য তারা দেন যে আদর্শ গ্যাসের গতিও তত্ত্ব গতিও তত্ত্বের শিকার্য তো এবার তোমাদের পরীক্ষা বলতে পারে যে আদর্শ গ্যাস কি আদর্শ গ্যাসের গতিও তত্ত্বের শিকার্যগুলি লেখো তখন তোমরা বলে দিবে যে সকল গ্যাস পিভি ইকুয়াল এনআরটি বা বয়ের সূত্র ও চালসের সূত্র সঠিক ভাবে মেনে চলে তাদের বলা হয় আদর্শ গ্যাস তারপর আদর্শ গ্যাসের গতি তত্ত্বের শিকার জন্য এক দুই তিন তিনটে পয়েন্ট দিয়ে দিলে হয়ে গেল শেষ এবার দেখো আমরা আদর্শ গ্যাসের গতি তত্ত্বের শিকার্যগুলি কি বলছে সেগুলো আমরা এক এক করে ভাঙার চেষ্টা করছি তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো প্রথমেই বলছে একটি তার একটি শিকার্য কি বলছে যে গ্যাসীয় যে অণুগুলি রয়েছে তারা বিন্দুভর সদৃশ গ্যাসীয় অণুগুলি বিন্দুভর সদৃশ তাদের আয়তন পাত্রের আয়তনের তুলনায় খুবই নগণ্য অর্থাৎ সেটাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি কিন্তু আমরা যদি বাস্তবে চলে আসি বাস্তবে আমরা দেখবো যে বাস্তবে যত গ্যাস রয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন নাইট্রোজেন যত গ্যাস রয়েছে সেই প্রতিটি গ্যাসীয় অণুর কিন্তু একটি নির্দিষ্ট আয়তন রয়েছে অর্থাৎ আমরা যদি কার্বন ডাই অক্সাইডকে ধরি সিও টু ধরি সিও টুর যে অণু রয়েছে সেই অণুর একটা নির্দিষ্ট আয়তন রয়েছে সেটা আমরা কখনো উপেক্ষা করতে পারি না কারণ অণু রয়েছে তার মধ্যে পরমাণু রয়েছে সেই পরমাণুর একটা নির্দিষ্ট পারমাণবিক ব্যাসাদ রয়েছে যার জন্য তার একটা আয়তন হবে অর্থাৎ একটা এক কথায় অণুর একটা নির্দিষ্ট আয়তন রয়েছে এবং সেই আয়তনকে আমরা কখনোই উপেক্ষা করতে পারি না তো আদর্শ গ্যাসের গতি তত্ত্ব কি বলছে যে অণুগুলি বিন্দুভর সদৃশ খুবই ছোট কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের আয়তন পাত্রে আয়তনের তুলনায় নগণ্য কিন্তু বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বাস্তব গ্যাসের একটি নির্দিষ্ট আয়তন রয়েছে এবং সেগুলিকে কখনোই আমরা উপেক্ষা করতে পারি না কেন উপেক্ষা করতে পারি না কারণ সেই অণুগুলির একটি নির্দিষ্ট আয়তন রয়েছে বলেই তো সেই গ্যাসটাকে যখন আমরা সেই গ্যাসের উপরে যখন আমরা উচ্চ চাপ প্রয়োগ করি এবং উষ্ণতা যখন কমে নিই তখন কি হয় সেই গ্যাসটি তরলে পরিণত হয় এবং তারপর কঠিনে পরিণত হয় এবার যখনই কঠিনে পরিণত হলো কঠিনের তো আমরা একটা আয়তন পাচ্ছি সেই কঠিনের মধ্যে কি রয়েছে সেই গ্যাসীয় অণুগুলি রয়েছে অর্থাৎ গ্যাসীয় অণুর একটি নির্দিষ্ট আয়তন রয়েছে কোন গ্যাসীয় অণু বাস্তব গ্যাসের অণু যেটা আমরা বাস্তবে দেখছি তাহলে দেখো আদর্শ গ্যাসের গতি তত্ত্ব বলছে যে অণুগুলি বিন্দুভর সদৃশ পাত্রের আয়তনের তুলনায় তাদের আয়তন নগণ্য কিন্তু বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখছি না একটা সসীম একটা সসীম একটা আয়তন রয়েছে যেটা আমরা কখনোই উপেক্ষা করতে পারি না তাহলে এখানে আমাদের বাস্তব গ্যাস আর আদর্শ গ্যাসের মতামতের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়ে হয়ে যাচ্ছে যার জন্য বাস্তব গ্যাসকে আদর্শ গ্যাস বলে আমরা মানতে পারি না তারপরে আদর্শ গ্যাসের আরেকটি গতি তত্ত্ব বলছে যে আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ বল শূন্য 
কিন্তু আমরা বাস্তবে যত গ্যাস দেখি তাদের প্রতিটি অণুর মধ্যে আকর্ষণ বল কখনোই শূন্য হয় না হ্যাঁ আকর্ষ তাদের গতিশক্তি তীব্র হয় কিন্তু প্রতিটি দুটি অণুর মধ্যে আকর্ষণ বল একটা নগণ্য মানের আকর্ষণ খুব মানে নিম্ন মানের একটা আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে যেটা আমরা কখনোই বলতে পারি না শূন্য কেন নয় কারণ দেখো দুটি অণুর মধ্যে আকর্ষণ বল যদি নাই থাকে তাহলে আমরা সেই গ্যাসকে যদি আমরা উচ্চ চাপ প্রয়োগ করে বা উষ্ণতা যদি খুবই কমিয়ে দিই তাহলে সেই গ্যাসটি কখনো গ্যাসটিকে কখনো আমরা তরল বা কঠিনে পরিবর্তন পরিণত করতে পারবো না কারণ তরল কঠিনের মধ্যে কি হয় একটা কঠিন পদার্থে যে অণুগুলি রয়েছে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বল তীব্র হয় তাহলে আমরা একটা গ্যাসকে যখন প্রচন্ড চাপ প্রয়োগ করে বা উষ্ণতা খুবই কমিয়ে দিয়ে সেটাকে যখন তরল বা কঠিনে পরিণত করছে তখন তার কণাগুলির মধ্যে আকর্ষণ বল থাকছে অর্থাৎ গ্যাসীয় অণুগুলির মধ্যে গ্যাসীয় অণুগুলির গতিশক্তি তীব্র হওয়ার জন্যই মানে তীব্র যেহেতু সেহেতু তাদের মধ্যে আকর্ষণ বল নেই এমনটা আমরা কখনোই বলতে পারবো না অর্থাৎ বাস্তব গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে একটা খুব নিম্ন মানের আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে কিন্তু আদর্শ গ্যাসের গতি তত্ত্ব কি বলছে আদর্শ গ্যাসের গতি তত্ত্ব বলছে যে গ্যাসীয় অণুগুলির মধ্যে কোনো রূপ আকর্ষণ বল থাকে না অর্থাৎ আকর্ষণ বল শূন্য তাহলে দেখো এখানে আমরা দুটো পার্থক্য পেয়ে যাচ্ছি যে আদর্শ গ্যাস বলছে যে আদর্শ গ্যাসের অণুর আয়তন নগণ্য পাত্রের আয়তনের তুলনায় কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আদর্শ গ্যাস একটি নির্দিষ্ট আয়তন রয়েছে যার জন্য আমরা উচ্চ চাপ এবং নিম্ন উষ্ণতা প্রয়োগের ফলে সেটি কঠিনে পরিণত হচ্ছে বা তরলে পরিণত হচ্ছে যার জন্য তার একটা সসীম আয়তন থাকছে তাহলে সেই জন্য আমরা বাস্তব গ্যাসকে কখনো আদর্শ গ্যাস বলতে পারি না তারপরে বাস্তব গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ বল থাকে মানে নিম্নমানের অণুগুলির মধ্যে একটি নিম্নমানের আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে কিন্তু আদর্শ গ্যাসের গতি তত্ত্ব বলছে যে আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে কখনোই আকর্ষণ বল থাকতে পারে না অর্থাৎ আকর্ষণ বল সর্বদাই শূন্য হবে এই মূলত এই দুটি কারণের জন্যই বাস্তব গ্যাসকে আদর্শ গ্যাস বলা হয় না তাহলে তোমাদের পরীক্ষার এই ব্যাপারটি কি ধরনের হবে পরীক্ষা একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করবে জিজ্ঞেস করবে যে বাস্তব গ্যাসের আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুতির কারণ লেখো অর্থাৎ বাস্তব গ্যাসগুলি কেন আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুত হয় সেক্ষেত্রে তোমরা প্রথমে উল্লেখ করে দেবে যে আমরা জানি আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে এইভাবে বলবে যে বাস্তব গ্যাসের আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুতির মূল কারণ হলো লেখে এক নাম্বার লিখবে যে আদর্শ গ্যাসের অণুগুলির আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে অণুগুলির অণুগুলি বিন্দু ভর সদৃশ এবং তাদের মোট আয়তন পাত্রের আয়তনের তুলনায় নগণ্য কিন্তু বাস্তব গ্যাসের একটি নির্দিষ্ট আয়তন রয়েছে এবং যেটা কখনোই উপেক্ষা করা যায় না এবং সেই হ্যাঁ এটুকুই বলে দেবে কেননা বাস্তব গ্যাসকে আমরা যখন উচ্চ চাপ প্রয়োগ করি এবং উষ্ণতা কমিয়ে দিই অর্থাৎ নিম্ন উষ্ণতা এবং উচ্চ চাপে বাস্তব গ্যাস আমরা বাস্তব গ্যাস তরলে এবং তারপরে কঠিনে পরিণত হয় অর্থাৎ সেই অর্থাৎ সেই বাস্তব গ্যাসের একটি নির্দিষ্ট আয়তন থাকছে তাহলে এটি এক নাম্বার দুই নাম্বার আদর্শ গ্যাসের গ্যাসের গতি তত্ত্ব অনুযায়ী আদর্শ গ্যাসের অনুগুলির মধ্যে কোনো রূপ আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে না কিন্তু বাস্তব গ্যাসের অনুগুলির মধ্যে একটি নিম্ন মানের আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে এই মূলত এই দুটি কারণের জন্য বাস্তব গ্যাস আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুত হয় কিন্তু একটা জিনিস সর্বদাই মনে রাখবে যে আমাদের প্রকৃতিতে যত যত বাস্তব গ্যাস রয়েছে যত গ্যাস রয়েছে সবই বাস্তব আসলে আদর্শ গ্যাস বলে কোনো গ্যাস প্রকৃতিতে নেই এই আদর্শ গ্যাস যেটা আমরা বলছি এটা আমাদের একটা নিছক কল্পনা মাত্র এই এই আদর্শ গ্যাস কল্পনা ধরে নেওয়ার জন্য আমাদের বিভিন্ন গাণিতিক সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করতে সুবিধা হয় সেগুলো ব্যাখ্যা করতে সুবিধা হয় কিন্তু মনে রাখবে এই আদর্শ যে কনসেপ্টটি রয়েছে এটি শুধুমাত্র নিছক একটা কল্পনা প্রকৃতিতে আমরা যত গ্যাস দেখি সেগুলো সব গ্যাসই হচ্ছে বাস্তব গ্যাস ঠিক আছে তাহলে আমরা বাস্তব গ্যাস সম্বন্ধে জানলাম আদর্শ গ্যাস সম্বন্ধে জানলাম আদর্শ গ্যাসের গতীয় তত্ত্ব স্বীকার্যগুলি জানলাম এবার পরীক্ষায় আরো একটি কোশ্চেন তোমাদের ঘুরিয়ে করে বলে যে ঘুরিয়ে না সরাসরি করে যে বাস্তব গ্যাস এবং আদর্শ গ্যাসের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো এক নাম্বার বলে দেবে আদর্শ গ্যাস এই সমীকরণ মেনে চলে বাস্তব গ্যাস মেনে চলে না আর দুটি পার্থক্য তো আমরা বলেই দিলাম যে কেন বিচ্যুত হয় এই দুটি দিয়ে দেবে তো তোমাদের পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো আদর্শ গ্যাস ও বাস্তব গ্যাস এই আচরণ এই টপিকটি এখানে শেষ হলো এবার আমরা একটা নতুন টপিক এ করছি ভালো করে শোনো আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরো তুমি একটা বদ্ধ ঘরে রয়েছো ঠিক আছে বদ্ধ ঘরে রেখে তুমি ঘরের এক কোনায় একটি ধূপকাঠি জেলে দিলে তো কিছুক্ষণ পর দেখবে যে গোটা ঘরে সেই ধূপকাঠির সুগন্ধ ছড়িয়ে গেছে কিংবা ঘরের এক কোনায় কোথাও ধূপতি জেলে দিলে যেটাতে ধোঁয়া উঠছে কিছুক্ষণ পর দেখবে গোটা ঘরে গোটা ঘরের মধ্যে ধোঁয়া ছড়িয়ে গেছে তো ব্যাপারটা কি হচ্ছে
কারণ আমরা জানি গ্যাসের অণুগুলির গতিশক্তি তীব্র হয় তাদের নির্দিষ্ট আয়তন থাকে না এবং তারা ইচ্ছে মতো চারিদিকে ছোটোছুটি করতে পারে তার ফলে কি হয় যখন দুটি গ্যাস পাশাপাশি থাকে এবং তারা পরস্পরের মধ্যে বিক্রিয়া করে না কারণ বিক্রিয়া করে তো একটা নতুন প্রোডাক্ট উৎপন্ন করবে তো সেক্ষেত্রে যখন দুটো গ্যাস থাকে পাশাপাশি কাছাকাছি একদম সংঘর্ষে থাকে যখন যখন তারা তাদের মধ্যে বিক্রিয়া করে না তখন কি হয় একটি গ্যাসের অণু আর একটি গ্যাসের অণু তারা তো ইচ্ছে মতো চারিদিকে ছুটোছুটি করতে পারে তখন একটি গ্যাসের মধ্যে আরেকটি গ্যাসের অণু এবং ঢুকে যায় ফলে কি হয় তারা দুটি গ্যাস মিলে মিশে একটা মানে মিশে যায় তার ফলে কি হয় যখন আমরা ঘরের এক কোনায় ধূপকাটি জ্বালাই সেই ধূপকটির থেকে যে ধোঁয়া ওঠে অর্থাৎ যে গ্যাস তৈরি হয় সেই গ্যাসটি ধীরে 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 তার গতি সব অনুগুলির গতি শক্তি তীব্র হওয়ার জন্য গোটা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে এইভাবে কিন্তু আমাদের কিন্তু বাইরে থেকে কোনো শক্তি প্রয়োগ করতে হয় না সে একাই নিজে থেকেই করে নিজের গতি শক্তির কারণে তো এই যে ঘটনাটা একটি গ্যাসের মধ্যে আরেকটি গ্যাস স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ইচ্ছে মতো বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ ছাড়াই বাইরে থেকে কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই যে মিশে যাচ্ছে এই ঘটনাকেই বলা হয় গ্যাসের ব্যাপন এবং গ্যাস দুটিকে কিন্তু বিক্রিয়া করলে চলবে না আর একটা জিনিস এক্ষেত্রে কিন্তু গ্যাসের ঘনত্ব কোনো ম্যাটার করে না ঘনত্ব বা আণবিক গুরুত্ব কোনো ম্যাটার করে না ঘনত্ব একই হলেও তারা মিশবে দুটি গ্যাস রয়েছে যাদের ঘনত্ব পৃথক তবুও তারা একে অপরের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মিশবে তাহলে গ্যাসের ব্যাপনটাকে আমরা যদি একটু সাজিয়ে বলতে চাই যে গ্যাসের ব্যাপন কি যে পরস্পর বিক্রিয়া করে না এমন দুই বা ততধিক গ্যাস মানে অনেক গ্যাস হতে পারে পরস্পর বিক্রিয়া করে না এমন দুই বা ততধিক গ্যাস যে ধর্মের জন্য তাদের ঘনত্ব বা আণবিক গুরুত্ব নির্বিশেষে ইচ্ছে মতো বাহ্যিক কোনো সাহায্য ছাড়াই মিশে যেতে পারে তাকেই বলা হয় গ্যাসের ব্যাপন অর্থাৎ যে ধর্মের জন্য দুই বা ততধিক গ্যাস তাদের নিজেদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাহ্যিক কোনো সাহায্য ছাড়াই আণবিক গুরুত্ব বা ঘনত্ব ঘনত্ব নির্বিশেষে পরস্পরের মধ্যে মিশে যেতে পারে সেই ঘটনাটাকে বলা হয় ব্যাপন ব্যাপনের উদাহরণ যদি দিতে পারে উদাহরণ সম্মান দিয়ে দিতে পারো তুমি ধূপতি দিয়েও বলতে পারো যে ঘরে এক মানে ধূপ জ্বালালে গোটা ঘরে সে ধূপের সুগন্ধ ছড়িয়ে যায় কোথাও একটি ধোঁয়া জ্বালায় সেই ধোঁয়া কিছু সময়ের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে যায় তো এই সকল যে উদাহরণগুলি রয়েছে এগুলো হচ্ছে গ্যাসের ব্যাপনের উদাহরণ ঠিক আছে তো আমাদের এই গ্যাসের যে চ্যাপ্টার আমরা শুরু করেছিলাম গ্যাসের আচরণ এই গ্যাস আচরণ এই চ্যাপ্টার গ্যাসের বেশ কিছু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে গ্যাসের বেশ কিছু আচরণ সম্বন্ধে জানলাম সেই আচরণগুলি কিভাবে ঘটে কয়েকটি নিয়ম মেনে ঘটে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সেই নিয়মগুলি জানলাম চালসের সূত্র জেনেছি আমরা বয়নের সূত্র জেনেছি আবহাওয়া শুনেছি সূত্র জেনেছি গেল হুসাকের সূত্র জেনেছি তারপরে আমরা আরো বেশ নানা বেশ কিছু জেনেছি তারপরে এই ব্যাপন সম্বন্ধে জানলাম আরো বেশ কিছু আমরা সেই চ্যাপ্টারের মধ্যে জানলাম তো এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি তোমাদের এই যে গ্যাসের আচরণ চ্যাপ্টার রয়েছে সেটা শেষ হয়ে গেল আর এখন আমি বেশ কয়েক জাস্ট তিন চারটে কয়েকটি উদাহরণ তোমাদের জানাচ্ছি সেই উদাহরণগুলি তোমরা আগেই করে এসেছো তোমরা সকলেই জানো যদি আমরা আগের ভিডিওগুলি দেখে আসো তোমরা সকলে উত্তর দিতে পারবে জাস্ট আমি একটু হালকা রিভিশনের জন্যই বলতে পারো কয়েকটা জিনিস আমি আলোচনা করছি যে এই কোয়েশ্চেনগুলো মানে তোমাদের পরীক্ষায় একটু ঘুরিয়ে একটু কোয়েশ্চেন করে তো সেই জিনিসগুলো আমি একটু জানাচ্ছি ভালো করে শোনো প্রথমেই বলে যে গ্যাসের আয়তনের ওপর চাপের প্রভাব উল্লেখ করো ঠিক আছে দু নম্বরের কোয়েশ্চেন দেয় যে গ্যাসের আয়তনের গ্যাসের একটা আয়তন রয়েছে সে আয়তনের ওপর চাপের প্রভাব উল্লেখ করো তোমরা উত্তর নিশ্চয়ই পারবে হ্যাঁ উত্তর আমরা বয়ের সুতে পড়ে এসেছি যে আমরা গ্যাসে যদি ভর এবং উষ্ণতা স্থির রাখি তাহলে গ্যাসের আয়তন কি চাপের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ চাপ যদি বাড়িয়ে দিই আয়তন কমে যাবে চাপ যদি কমিয়ে দিই আয়তন বেড়ে যাবে তাহলে আয়তনের উপর চাপের প্রভাব কি যে চাপ বাড়ালে আয়তন কমবে চাপ কমলে আয়তন বাড়বে কখন একটা কন্ডিশন রয়েছে যখন ভর এবং উষ্ণতা স্থির রাখা হয় তাহলে গেল এভাবে উত্তর দিয়ে দিলেন তারপর আমি আর বলছি যে গ্যাসীয় অনুগুলির গতি শক্তির ওপর উষ্ণতার প্রভাব গ্যাসীয় অনুগুলির গতি শক্তির ওপর উষ্ণতার প্রভাব কি হবে ভাবো হুম এটা করে এসেছি আমরা আগে যে আমরা যখন কোনো একটি গ্যাস আমার কাছে একটি গ্যাস রয়েছে সেই গ্যাসকে আমরা যখন বাইরে থেকে তাপ দেব তাপ দিয়ে অর্থাৎ বাইরে থেকে যখন তাপ শক্তি দেব তাপ শক্তি দিয়ে যদি এর উষ্ণতা বাড়িয়ে দিই কারণ উষ্ণতা বাড়ানোর জন্য তো বাইরে থেকে একটা তাপ শক্তি দিতেই হবে তো যখন আমরা এর উষ্ণতা বাড়িয়ে দেব অর্থাৎ যে তাপ শক্তিটি দেব সেই শক্তি সেই গ্যাসের যে অণুগুলি রয়েছে তা কি করে ওই তাপ শক্তিটাকে গ্রহণ করে ফেলে ফলে তাদের তো গতি শক্তি বেড়ে গেল তাদের শক্তি বেড়ে গেল তো তারা কি করে সেই তাপ শক্তিকে গ্রহণ করে নিজেদের গতি শক্তি বাড়িয়ে ফেলে এবার তাদের গতি শক্তি বেড়ে
গ্যাসীয় অণুগুলির গতি শক্তির উপর উষ্ণতার প্রভাব উত্তর হবে যে গ্যাসীয় অণুগুলির যদি আমরা উষ্ণতা বাড়িয়ে দিই তাহলে তাদের মানে বাইরে থেকে তাপ প্রয়োগ করে যদি গ্যাসীয় অণুগুলির উষ্ণতা বৃদ্ধি করি তাহলে গ্যাসীয় অণুগুলি সেই তাপ শক্তি গ্রহণ করে তাদের গতি শক্তির বৃদ্ধি ঘটায় শেষ এবার কোশ্চেন যদি এইভাবে করে যে গ্যাসে গ্যাসের চাপের ওপর উষ্ণতার প্রভাব উল্লেখ করো এটাও সোজা ইজি খুব যে উষ্ণতা বাড়ালে গ্যাসের অণুর গতি শক্তি বাড়বে গতি শক্তি বাড়ার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের অবকাশে অধিক সংখ্যক গ্যাসীয় অণু পাত্রের দেয়ালে ধাক্কা বাড়বে এবং তারা অধিক বল প্রয়োগ করবে পাত্রের দেয়ালে ফলে কি হবে উষ্ণতা বৃদ্ধি জনিত কারণে অর্থাৎ উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পাবে উষ্ণতা যদি কমিয়ে নি গ্যাসের গতি শক্তি কমে যাবে অর্থাৎ তারা আস্তে আস্তে অর্থাৎ কম বল প্রয়োগ করবে পূর্বের তুলনায় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরালে অর্থাৎ দু সেকেন্ডের মধ্যে ধরো কিংবা তিন সেকেন্ডের মধ্যে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরালে কম সংখ্যক গ্যাসীয় অণু পাত্রের দেয়ালে ধাক্কা মারবে ফলে গ্যাসের চাপও কমে যাবে তো এরকম বেশ কয়েকটি গেল উদাহরণ ছোটখাটো তো আমাদের এই গ্যাসের আচরণ চ্যাপ্টারটি শেষ হয়ে গেল আজকে তো তোমরা যারা আগের ভিডিওগুলি দেখে দেখোনি তারা অবশ্যই আগের ভিডিওগুলি দেখবে খুব সুন্দরভাবে সেখানে গল্পের আকার বোঝানো হয়েছে আর কারো যদি কোথাও একটু সমস্যা থাকে বা মনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন জাগে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানাবে আর কমেন্টে যদি কেউ না জানাতে কেউ যদি পার্সোনালি জিজ্ঞেস করতে যাও ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে তো সেখান থেকে তোমরা জানিয়ে দেবে আমি সময় পেলে অবশ্যই রিপ্লাই দেবো আর তো এই বেলে ভিডিও শেষ করছি আর এরপরে আমাদের যেহেতু এই চ্যাপ্টারটি শেষ হয়ে গেল এবার আমাদের আমরা যে দ্বিতীয় সিরিজ শুরু হওয়ার কথা ছিল অর্থাৎ যেখানে আমরা গাণিতিক প্রশ্ন বলি সমাধান করব তো সে এর পরের ভিডিওতে সেটা আসবে হুম এর পরের ভিডিওতে সেটা আসবে তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে বাড়িতে ভালো করে পড়াশোনা করো তিন দিন টেক কেয়ার বাই বাই